నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు ఫార్టీ వన్ డేస్ ఛానల్ ఈరోజు మన అర్థమెటిక్లో ఇంటర్ప్రిటేషన్ అనే ఒక పెద్ద చాప్టర్ గురించి డిస్కస్ చేయబోతున్నాం ఇంటర్ప్రిటేషన్ అంటే యాక్చువల్లీ ఒక పెద్ద డేటాని మనకి ఇస్తాడు దాన్ని మనం ఏం చేయాలంటే ఎనలైజ్ చేసి కింద ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్కి మనం ఆన్సర్ చేయాల్సి వస్తుంది డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ అనేది మేజర్గా ఫోర్ పార్ట్స్ అంటే ఫోర్ టైప్స్లో ఉంటుంది ఏంటి ఆ ఫోర్ టైప్స్ అంటే ఒకటి పై చాటు రెండు బార్డ్ డయాగ్రామ్ థర్డ్ వన్ లైన్ డయాగ్రామ్ ఫోర్త్ వన్ టాబ్లేషన్ అంటే ఈ త్రీ కే ఈ ఫోర్ కేసెస్లో క్వశ్చన్స్ అడవడం కానీ డేటా ఇవ్వడం కానీ జరుగుతుంది దీన్ని తెలుగులో దత్తాంశ విశ్లేషణ అంటారు దత్తాంశ విశ్లేషణ ఏంటి సార్ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది సార్ అంటే ఇప్పుడు ముందే చెప్పాను కదమ్మా డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ అనేది ఎన్ని రకాలుగా ఉంటుంది అన్నాను ఒకటి ఫస్ట్ ట్యాబ్లేషన్ స్టార్ట్ చేద్దాం ట్యాబ్లేషన్ అంటే పర్టికల్ ఇస్తాడు దాని తెలుగులో పర్టికల్ అంటారు సో ఇచ్చిన డేటా ఎలా ఉంటుంది అంటే పర్టికులర్ రూపంలో ఉంటుంది సెకండ్ మన వచ్చేసి లైన్ డయాగ్రామ్ థర్డ్ వన్ బా డయాగ్రామ్స్ అండ్ ఫోర్త్ వన్ పై చార్ట్ ఈ ఫోర్ చాప్టర్స్ ని కంప్లీట్ చేసినట్టయితే డేటా ఇంప్రిటేషన్ అనే పెద్ద టాపిక్ కంప్లీట్ చేసినట్టు అవుతుంది ఇక్కడ డేటా ఇంప్రిటేషన్ నుంచి మాక్సిమం ఆర్ మినిమం ఫైవ్ మార్క్స్ వస్తాయి అన్న ఎందుకంటే ఒక్కసారి డేటా ఇంప్రిటేషన్ ఇచ్చాడు అంటే మీకు ఫైవ్ మార్క్స్ స్కోర్ వచ్చేసినట్టే ఎప్పుడు ఆ ఇచ్చిన డేటాని నువ్వు కరెక్ట్గా ఎనలైజ్ చేసినప్పుడు ఎనలైజ్ చేసి ఇంటర్ప్రిటేట్ చేయగలిగావు అంటే ఆటోమేటిక్ నీకు ఎన్ని మార్క్స్ వస్తాయన ఫైవ్ మార్క్స్ వస్తాయి ఆ ఇచ్చే డేటా ఎన్ని రకాలుగా ఉండొచ్చు అని చెప్తాను అయితే టాబ్లేషన్ అవ్వచ్చు లేదా లైన్ డయాగ్రామ్ అవ్వచ్చు లేదా బార్ డయాగ్రామ్ అవ్వచ్చు లేదా పైచట్ అవ్వచ్చు ఈరోజు మనం చెప్పుకునే క్లాస్ ఏంటంటే టాబ్లేషన్ ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం ఫోర్ క్లాసెస్ ఫోర్ డేస్ చెప్పుకుంటాం ఫస్ట్ క్లాస్లో ఏం చెప్పుకుంటున్నాం అంటే ఇక్కడ టాబ్లేషన్ ఐ మీన్ ఏదైనా సరే పట్టికా పద్ధతిలో ఒకవేళ డేటా ఇచ్చినట్లయితే దాన్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలి సాల్వ్ చేస్తే అందులో ఉండే మోడల్స్ ఏంటి ఎలా ఉంటుంది ఈరోజు క్లాస్లో డిస్కస్ చేద్దాం ఇక్కడ డేటా ఇంప్రిటేషన్ బాగా రావాలి అంటే నీకు ఇందులో ఫుల్ స్కోర్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు మాత్రం మీరు చూడాల్సింది యావరేజెస్ అనే టాపిక్ బాగా చూడండి అంటే యావరేజెస్ అనే టాపిక్ చెప్ప వస్తేనే ఇక్కడ కొన్ని సమస్య చేయడం కాదు నెక్స్ట్ వన్ పర్సంటేజెస్ కట్టడం రావాలి పర్సంటేజెస్ కట్టడం రావాలి నెక్స్ట్ వన్ రేషియో ప్రపోషన్స్ చేయడం రావాలి సో ఏదైనా కొన్ని డేటాకి రేషియోస్ కట్టడం అదే డేటాకి యావరేజెస్ కట్టడం అవే డేటాల మధ్య పర్సంటేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం ఈ త్రీ టెక్నిక్స్ రాకుండా ఈ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ అనే చాప్టర్ని కంప్లీట్ చేయడం నీ వల్ల నా వల్ల కూడా కాదు అందువల్ల ఎప్పుడైనా సరే ఇక్కడ ఫైవ్ మార్క్స్ కావాలనుకున్న వాళ్ళు ఎవరైనా సరే ముందు మీరు ఏం చేయాలి మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్న పర్సంటేజెస్ అండ్ రేషియో ప్రొఫెషన్స్ అండ్ యావరేజెస్ అనే టాపిక్స్ ఒక్కసారి క్లియర్గా ఒక ఫాస్ట్ విజన్ చేసి అప్పుడు ఈ టాపిక్ చూడండి అప్పుడు నీకు ఆటోమేటిక్గా అర్థమవుతుంది సరే ఏంటి సార్ ట్యాబ్లేషన్ అసలు క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయి సార్ అంటే ఏమో ఎప్పుడైనా సరే ట్యాబ్లేషన్లో డేటా అనేది రెండు రకాలుగా ఇస్తాడండి ఇక్కడ సరిగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ రోస్ కాలమ్స్ రెండు ఉంటాయి వీటిని రోస్ అంటారమ్మా ఇది కాలమ్స్ డేటా అనేది రోజ్కి కాలమ్స్కి కరస్పాండింగ్గా ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమనుకుందామంటే నా లాస్ట్ ఫైవ్ మంత్స్ నుంచి నా శాలరీని ఎలా ఖర్చు పెట్టానో చెప్పాలనుకున్నాను నేను మీకు ఫోన్ చేసి ఎలా ఖర్చు పెట్టాను చెప్పాలనుకున్నాను అనుకోండి వచ్చిన శాలరీ పదివేలు రా పదివేలు రూపాయలు నేను ఇలా 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 ఈ నెల ఖర్చు పెట్టాను లాస్ట్ మంత్ ఎలా ఇలా ఖర్చు పెట్టాను ఆ ముందు మంత్ ఎలా ఇలా ఖర్చు పెట్టాను అని అనుకో నువ్వు విన్నాను బాగానే ఉంటుంది కానీ తర్వాత నేను అడిగిన కొంచెం ఇబ్బంది అనిపిస్తుంది అలాంటి డేటాని నీకు ఒకేసారి చూపించాలి అనుకున్నప్పుడు ద బెస్ట్ మెథడ్ ఏంటంటే ట్యాబ్లేషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా ఉందంటే ఫర్ ఇలా చూద్దాం క్లాత్స్ నేను ఖర్చు పెట్టింది ఏంటంటే క్లాత్స్ మీద ఫుడ్ అండ్ ట్యూషన్ ఫీ మెడికల్ ఆధార్ ఏదో తెలియదు కాబట్టి దాన్ని ఆధార్ పెట్టేద్దాం మన టోటల్ శాలరీ వచ్చేసి టెన్ థౌసండ్ ఫిక్స్ అయిపోదాం మనకు వచ్చి పెట్టాలి ఉంది టెన్ శాలరీ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జాన్యువరి ఫెబ్ మార్చ్ ఏప్రిల్ ఈ మంత్ ఓకే మే ఇలా మీకు ఒక ఫైవ్ మంత్స్ది నేను ఇలా ఫైవ్ మంత్స్ శాలరీని ఫైవ్ ఇలా ఫైవ్ కేటగిరీలు ఎలా ఖర్చు పెట్టని చూపించాం అనుకోండి ఉన్న టెన్ థౌసండ్లో ఇక్కడ రెండు వేలు దీనికి ఫుడ్కి అమ్మ ఫైవ్ థౌసండ్ అండ్ ట్యూషన్ ఫీ థౌజండ్ దీని మీద అమ్మ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఆధార్స్ ఎంత అయిందమ్మా ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఇలా ఖర్చు పెట్టా అంటే ఒక జాన్
అలా సిమిలర్లీ ఏవేమైతే ఎలా ఉన్నాయో అన్నీ కూడా నేను డేటా ఇస్తాను అనుకోండి ఎప్పుడైతే నువ్వు టేబుల్ చూస్తావో ఆటోమేటిక్గా నీకు ఏం కనిపిస్తుంది ఓహో అయితే సురేష్ సార్ శాలరీ ఒక టెన్ థౌసండ్ అయినప్పుడు ఒక్కొక్క మంత్ ఎలా ఖర్చు పెడతారని ఒక ఐడియా వచ్చేస్తుంది అంటే ఇక్కడ ఒక చెప్పాల్సిన డేటాని నువ్వు లేకపోయినా సరే ఒక రిప్ పేపర్ మీద నువ్వు రిప్రజెంట్ చేస్తే ఎవరైనా సరే ఎనలైజ్ చేయగలిగారు అనుకోండి అటువంటి టాపిక్ని మనం ఏం చెప్తాం అంటే డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ అంటారు అంటే నువ్వు ఇచ్చిన డేటా నువ్వు లేకపోయినా సరే చాలా క్లియర్గా ఉండాలి అర్థం అవ్వాలి అలా ఇవ్వాలి అనుకున్నప్పుడు మన దగ్గర ఫోర్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి యాక్చువల్లీ ఫైవ్ ఆప్షన్స్ ఫైవ్ ఆప్షన్స్ ఏంటంటే నీకు తెలిసిన విషయాన్ని అంతా మ్యాటర్ రూపంలో రాశాడు అంటే ప్యాసేజ్ రూపంలో రాశాడు సో ప్యాసేజ్ రూపంలో ఇచ్చిన దానికి నువ్వు సాల్వ్ చేయాలని పెద్ద విషయాలు ఏమి ఉండవు అందులో ప్యాసేజ్ రూపంలో తీసేసాను ఇంకా మిగిలిన ఏంటి ఫోర్ అందులో ఫస్ట్ వన్ ఏంటమ్మా ట్యాబ్లేషన్ ట్యాబ్లేషన్ ఎటువంటి దాన్ని అయినా సరే నువ్వు డేటా రూపంలో చూపించుకోవాలి అది ఎటువంటి రూపంలో ఉండాలి ఏ విషయం అయినా సరే క్వాలిటేటివ్ కాదు క్వాంటిటేటివ్ రూపంలో ఉండాలి అంటే ఒక విలువల రూపంలో ఉండాలి నువ్వు చెప్పాలనుకున్న విషయం అలాంటప్పుడు మాత్రమే మన ట్యాబ్లెట్స్ మెథడ్ అప్లై చేయడానికి అవుతుంది సార్ దీన్ని బేస్ చేసుకుని క్వశ్చన్స్ ఎలా అడుగుతాడు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫిబ్రవరి నెలలో ఫుడ్ మీద నువ్వు ఏంటంటారు ఖర్చు చేసిన అమౌంట్ ఎంత ఓకే ఫిబ్రవరి ఫుడ్ మీద ఎంత ఖర్చు చేశాను సిక్స్ థౌసండ్ అలా అంటే మరీ ఎంత సింపుల్గా ఉండదు కానీ ఇంకా ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతాయి అన్నది మనం ఒక్కసారి మీకు స్టార్ట్ చేద్దాం అంటే క్లాస్ స్టార్ట్ చేద్దాం బట్ ఇక్కడ కాదు వేరే చోట ఇక్కడ సో ఈరోజు మనం టాబ్లెట్స్ నుంచి డిస్కస్ చేసాం కదండి టాబ్లెట్స్లో ఎగ్జాంపుల్ ఎలా ఇస్తాడంటే చూడండి ఈ విధంగా ఉంటుంది బొమ్మలు తయారు చేసే ఒక ప్రముఖ సంస్థ యొక్క సంవత్సర ఉత్పత్తి ఒక పట్టిక రూపంలో ఇవ్వబడింది పట్టికను చదివి దాని క్రింద ఇవ్వబడిన ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వండి అంటే అంటే ఇక్కడ ఏం జరిగిందంటే కొన్ని సంవత్సరాలు నైన్టీన్ నైన్టీ ఫోర్ నైన్టీన్ నైన్టీ ఫైవ్ నైన్టీన్ నైన్టీ సిక్స్ నైన్టీన్ నైన్టీ సెవెన్ నైన్టీ నైన్టీ ఎయిట్ అనే ఒక ఐదు సంవత్సరాల్లో కొన్ని రకాల కంపెనీలు అంటే ఒకే ప్రముఖ సంస్థ కొన్ని రకాల బొమ్మలు తయారు చేస్తుంది ఏంటి లూడో అనే బొమ్మని స్క్రైబుల్ అనే బొమ్మని చెస్ మోనోపాలీ అండ్ క్యారమ్ ఇలాంటి ఫైవ్ టైప్స్ ఆఫ్ బొమ్మలను ఏం చేస్తుందంట ఒక కంపెనీ తయారు చేస్తుంది ఆ వాటి యొక్క ఉత్పత్తిని ఏం చేశారు ఐదు సంవత్సరాల పాటు ఇచ్చాడు ఇక్కడ సో లూడో ఫైవ్ ఇయర్స్ స్క్రేబుల్ ఫైవ్ ఇయర్స్ చెస్ ఫైవ్ ఇయర్స్ మోనోపాలి ఫైవ్ ఇయర్స్ క్యారం ఫైవ్ ఇయర్స్ అయితే ఈ డేటాను బేస్ చేసుకుని ఇక్కడ క్వశ్చన్స్కి నువ్వు ఆన్సర్ చెప్పాలి చూడండి ఒక క్వశ్చన్ మొత్తం ఐదు సంవత్సరాల్లో ఏ బొమ్మల ఉత్పత్తి అత్యధికంగా ఉంది అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫైవ్ ఇయర్స్ని కౌంట్ చేయాలి ఈ ఫైవ్ ఇయర్స్లో ఏదైతే ఎక్కువ ఉందో చెప్పాలి సో చెప్పాలంటే ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలన్న అన్నిటినీ యాడ్ చేసుకోవాలి ఒక పద్ధతి లేదంటే ఆబ్వియస్లీ చెప్పేసిన చూడండి వీటన్నిటితో కంపేర్ చేస్తే టూ ఎక్కువ వీటన్నిటితో పోలిస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ తక్కువే వీటన్నిటితో పోలిస్తే వన్ ఎయిటీ ఎక్కువ వీటన్నిటితో పోలిస్తే వన్ ఎయిటీ ఫైవ్ ఎక్కువ వీటన్నిటితో పోలిస్తే టూ ట్వంటీ ఎక్కువ చూడండి వీటన్నిటితో అన్నిటితో పోల్చినప్పుడు ఇక్కడ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫోర్ కేసెస్ అంటే ఫోర్ ఇయర్స్లో ఎక్కువ ఏదో వచ్చింది లూడో వచ్చింది ఇంక మిస్ అయిన దాంట్లో ఏంటి ఈ వన్ ఫిఫ్టీ దేనికంటే తక్కువైంది ఈ వన్ ఎయిటీతో సో దీంతో దీన్ని కంపేర్ చేసుకున్నాం అనుకోండి సో దీంతో దీన్ని పోలిస్తే ఇది థర్టీ ఎక్కువ కానీ దీంతో దీన్ని పోల్చినప్పుడు ఇది ఎంత ఎక్కువ ఉంది నాన్న టూ హండ్రెడ్ ఎక్కువ ఉంది అంటే ఇది సారీ ఫిఫ్టీ ఎక్కువ ఉంది దీనికంటే ఇది ఎక్కువ ఫిఫ్టీ ఎక్కువ దీనికంటే ఇది థర్టీ ఎక్కువ ఓకే ఒప్పుకుందాం దీనికంటే ఇది థర్టీ దీనికంటే ఇది ఫిఫ్టీ సో రెండింటిలో కంపేర్ చేస్తే ఎవరు ఈ రెండింటితో పోలిస్తే ఇది ఎంత ఎక్కువలో ఉంది ట్వంటీ ఎక్కువగా ఉంది అందువల్ల ఆబ్వియస్లీ మనం ఏమో ఆన్సర్ చెప్తాం లూడ్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ లేదు సార్ మరి నాకు కరెక్ట్గా చేయాలనుకున్నారు అనుకోండి మీరు ఇవన్నీ యాడ్ చేసి వచ్చమ్మ ఇదంతా యాడ్ చేస్తారు అనుకోండి ఒక టోటల్ సమ్ వస్తుందా ఇక్కడ ఒక టోటల్ సమ్ వస్తుంది 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 ఈ సమ్స్ అన్నింటిలో ఏదైతే హయ్యెస్ట్ వాల్యూ ఉందో అదే దాని యొక్క ఆన్సర్ మరి అంత చేయకూడదు కాబట్టి షార్ట్కట్లో చేసుకుంటాం ఏంటి కంపేర్ చేసుకుంటాను అనమాట ఆటోమేటిక్గా దీనికంటే ఇది ఎక్కువ ఉంది కదా దీనికి ఆప్షన్కి వెళ్ళిపోతాం ఓకే నెక్స్ట్ పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదు నుండి తొంభై ఏడు వరకు మోనోపాలి బొమ్మల ఉత్పత్తిలో అభివృద్ధి ఎంత శాతం అన్నాడు నైన్టీన్ నైంటీ ఫైవ్ నుండి నైన్టీ నైంటీ సెవెన్ నైంటీ నైంటీ ఫైవ్ అంటే ఇదమ్మా మోనోపాలికి రండి ఇది ఎంత ఉంది వన్ నాట్ ఫైవ్ అండ్ నైన్టీన్ నైంటీ సెవెన్ ఎంత ఉంది వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ సో ఎంత శాతం పెరిగింది అన్నాడంటే రూల్ ప్రకారం ఎంత పెరిగింది నాన్న వన్ నాట్ ఫైవ్ నుంచి వన్
ఫోర్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ వన్ లెన్స్ వెళ్ళిపోతుంది వన్ టైం పోతుంది ఇంకెంత ఉంటుంది నైన్టీన్ వన్ నైంటీ లెన్స్ వెళ్ళిపోతుంది అంటే నియర్లీ నైన్టీన్ టైమ్స్ పోతుంది నైన్ టైమ్స్ పోతుందమ్మా సో ఆన్సర్ నైన్టీన్ పాయింట్ సంథింగ్ వస్తుంది మీకు ఇక్కడ రౌండ్ ఫిగర్ ఉంది కాబట్టి ఆన్సర్ నైన్టీన్ బై డిస్కౌంట్ సో చాలా జాగ్రత్తగా చూడాలి వన్ నాట్ ఫైవ్ నుంచి వన్ ట్వంటీ ఫైవ్కి డిఫరెన్స్ ఎంత అంటే జస్ట్ ట్వంటీ దీంతో కంపేర్ చేస్తున్నాను నేను వన్ నాట్ ఫైవ్తో కంపేర్ చేస్తున్నాను అందుకే ట్వంటీ బై వన్ నాట్ ఫైవ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ వేసాను సింప్లీ చేస్తే నీకు నైన్టీన్ పర్సెంటేజ్లో చెప్పమన్నాడు కాబట్టి నైన్టీన్ నైన్టీ సెవెన్ సంవత్సరంలో స్క్రేబుల్ ఉత్పత్తిలో చెస్ ఉత్పత్తి శాతం ఎంత ఇప్పుడు నైన్టీన్ నైన్టీ సెవెన్ చూడండి ఇదిగో స్క్రేబుల్ ఎక్కడ ఉందా ఇక్కడ ఉంది ఎంత వన్ సిక్స్టీ అండ్ చెస్ ఉత్పత్తి చెస్ ఎంత వన్ ట్వంటీ దీంట్లో దీని ఉత్పత్తి శాతం ఎంత అంటాడు ఇది ఎంత వన్ సిక్స్టీ ఇది ఎంత వన్ ట్వంటీ దీనిలో అన్నాడు కాబట్టి లో అన్నాడు కాబట్టి ఇది ఎక్కడ వస్తుంది కింద వస్తుంది సో ఆన్సర్ ప్రకారం ఏం చేయాలి వన్ ట్వంటీ బై వన్ సిక్స్టీ ఇంటూ పర్సెంటేజ్ కావాలి కదా ఏం చేయాలన్నా ఇంటూ హండ్రెడ్ చేసాను అనుకోండి జీరో జీరో అండ్ ట్వెల్వ్లో ఫోర్ త్రీ టైమ్స్ ఇందులో ఎన్ని సార్లు పోతున్నాను ఫోర్ ఫోర్ టైమ్స్ ఫోర్లో జీరో ఫిఫ్టీ థర్టీ ఉంది కదా ఫిఫ్టీన్ టైమ్స్ ఇందులో టూ ఫైవ్ టైమ్స్ ఫైవ్ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ చేస్తే నీకు ఎంత వస్తుందమ్మా సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఎంత వస్తుంది సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ సో ఇక్కడ నైన్టీన్ నైన్టీ సెవెన్ సంవత్సరంలో స్క్రేబుల్ ఉత్పత్తిలో చెస్ ఉత్పత్తి శాతం ఎంత అడిగాడు కాబట్టి స్క్రేబుల్ వచ్చేసి వన్ సిక్స్టీ అండ్ చెస్ వచ్చేసి వన్ ట్వంటీ కాబట్టి బై వేస్తే ఆటోమేటిక్గా నీకు ఆన్సర్ వస్తుంది ఏ రకమైన బొమ్మల తయారీ నందు ప్రతి సంవత్సరం స్పష్టమైన ఒకే రకమైన పెరుగుదల ఉన్నది స్పష్టమైన ఒకే రకమైన పెరుగుదల ఉన్నదంట చూడండి అంటే ఖచ్చితంగా ప్రతి బొ ఆ బొమ్మల తయారీ చూసినప్పుడు ప్రతి సంవత్సరం ఖచ్చితంగా పెరుగుదల ఉండాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లూడో తీసుకున్నాం అనుకోండి నైన్టీన్ నైన్టీ ఫోర్లో ఎంత ఉందమ్మా టూ హండ్రెడ్ ఉంది నైన్టీన్ నైన్టీ ఫోర్లో ఎంత ఉంది టూ హండ్రెడ్ ఉంది కానీ నైన్టీన్ నైన్టీ ఫైవ్కి వచ్చేప్పటికి వన్ ఫిఫ్టీ ఏమైంది తగ్గింది తర్వాత వన్ ఎయిటీ పెరిగింది వన్ నైంటీ ఫైవ్ పెరిగింది టూ ట్వంటీ పెరిగింది ఇవన్నీ పెరిగాయి కాదనట్లే కానీ టూ హండ్రెడ్ నుంచి వన్ ఫిఫ్టీకి వచ్చేప్పటికి తగ్గింది ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం పక్కన పెట్టి ఇది వన్ ఫిఫ్టీ పెరిగింది వన్ ఎయిటీకి తర్వాత వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ తగ్గింది వన్ సిక్స్టీ తగ్గింది మళ్ళీ వన్ ఎయిటీ ఫైవ్ ఇక్కడ ఏమన్నా క్రమ పద్ధతిలో పెరగాలి అన్నాడు పెరగలేదుగా ఇచ్చోండి సెవెంటీ ఎయిట్ వన్ నాట్ వన్ హండ్రెడ్ పెరిగింది నైంటీ టూ తగ్గింది పెరిగింది తగ్గింది కాదుగా చూడండి నైన్టీ నుంచి వన్ నాట్ ఫైవ్ పెరిగింది వన్ నాట్ ఫైవ్ నుంచి వన్ వన్ జీరో పెరిగింది వన్ వన్ జీరో నుంచి వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ పెరిగింది వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ నుంచి వన్ థర్టీ ఫైవ్ పెరిగింది అంటే వీటన్నిటిలోని కాన్స్టెంట్గా పెరగడం తగ్గడం జరిగింది బట్ ఇక్కడ మాత్రం ఏంటి ఓన్లీ పెరిగింది సో ఆన్సర్ మోనోపాలి అండ్ నెక్స్ట్ పైనిచ్చిన ఐదు రకాల బొమ్మల్లో నైన్టీన్ నైంటీ ఎయిట్ నుంచి నైన్టీన్ నైంటీ ఫోర్ సంవత్సరం ఉత్పత్తిలో ఏ రకం బొమ్మ అత్యధికంగా తయారు చేయబడింది ఇందాకే మనం మాట్లాడుకున్నాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటమ్మా మొదటి ఐదు సంవత్సరాల్లో ఏ బొమ్మల ఉత్పత్తి అత్యధికం అని చెప్పాడు సో అత్యధికం అంటే ఏంటి వీటన్నిటినీ కలపక వచ్చింది అన్నిట్లో ఇదే కదా పెద్దదన్నం లూడో మరి వీటి మొత్తం ఇవన్నీ కలిపారు అనుకోండి ఏమొస్తుంది దీని యొక్క ఉత్పత్తి వస్తుంది దీన్ని కలిపినప్పుడు దీని యొక్క ఉత్పత్తి వస్తుంది దీన్ని కలిపినప్పుడు దీని యొక్క ఉత్పత్తి ఇవి వీటన్నిటి కానీ ఇది పెద్దదైనప్పుడు ఈ మొత్తం కలిపినప్పుడు కూడా ఉత్పత్తి ఎలా ఉంటుంది వీటన్నిటితో కంపేర్ చేస్తే ఎక్కువగా ఉంటుంది సో దాని యొక్క ఆన్సర్ ఏంటన్నా లూడో కానీ చాలామంది చేసే మిస్టేక్ ఏంటంటే వీటిని కలిపేసి ఓ ఇప్పుడు ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ దిస్ ఈజ్ ద రాంగ్ ఆన్సర్ అని చెప్తారు సో అంత ఇబ్బంది పడకూడదు మనం ఎప్పుడు సాల్వ్ చేసేప్పుడు ఎంత టెక్నికల్గా ఎంత ఈజీగా సమ్ చేయకుండా ఆన్సర్ పెట్టగలని ట్రై చేయాలి కొన్ని కొన్ని క్వశ్చన్స్కి ఆబ్వియస్లీ ఆన్సర్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా నువ్వు చెక్ చేయాలి అది తప్పదు బట్ ఇలాంటి వాటర్ కొంచెం చూసుకోవాలి సో ఇది టాబ్లేషన్లో ఒక మోడల్ సో ఇక్కడ టాబ్లేషన్లో మోడల్స్ ఏముండవు అన్నీ ఉండే బట్ నీకు ఎగ్జాంపుల్స్ ఎక్కువ చెప్పాలనే వేలోనే నేను పేపర్ మీద చెప్తున్నాను లేకపోతే జనరల్గా అయితే మనం దీని మీద చెప్పుకోవచ్చు బోర్డు మీదే చెప్పుకోవచ్చు ఇంత పెద్ద క్వశ్చన్ బోర్డు మీద చెప్తే రాయడానికే ప్లేస్ ఉండదు అందుకే నేను టాబ్ మీద చెప్పడం జరుగుతుంది దయచేసి అబ్జర్వ్ చేయండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఓకే సో నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఒక పరీక్షలోని ఆరు సబ్జెక్టుల్లో ఏడు మంది విద్యార్థులు సాధించిన మార్కుల శాతం ఈ క్రింది విధంగా పట్టికలో ఇవ్వబడ్డాయి పట్టికను చదివి దాని క్రింద ఇవ్వబడిన ప్రశ్నలకు జవాబు ఇవ్వండి బ్రాకెట్లలో ఇచ్చిన మార్కులు ఆయా సబ్జెక్టుల్లో గరిష్ట మార్కులు అంటే ఇక్కడ చాలా వరకు సబ్జెక్ట్ని ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే నా
सो आर सब्जेक्ट सजल साधि सरासर मार्क सजल अंत इडे कदम सीन साधि सरासर मार्कल सरासर मार्कल का सरासरी साता सो साल मुझे मार्कल मार्चाली वन फिफ्टी की नई पर्सेज अंत वन थर्टी फाइव वन थर्टी की सिक्सटी पर्सेज अंत सी एट वन ट्वेंटी की सैवी पर्स सी पर्सेज अंत एटी फोर वन हड्रेड की सैवी पर्सेज अंटे सी वन सिक्टी की नई पर्सेज अंटे फिफ्टी फोर फारट की सैवी पर्सेज अंटे ट्वेंटी एट सो इन चपंडी वन थर्टी कल ट्वेंटी एट फिफ्टी फोर अटे थर्टी टू ए टू वन फिफ्टी टू वन फिफ्टी सिक्स टू थर्टी सिक्स टू थर्टी सिक्स एटे टू फारटी फोर थ्री वन फोर थ्री वन फोर की थर्टी फाइव कल थ्री फारटी नईन वन कल फोर फारटी नईन इधो आपशन फोर फारटी नईन ऐक्चुअल अभी सरासर मार्कल मत मार्कल करक्ट मत मार्क फोर फारटी नईन अंड तरुण या मार्क शातम तरुण या मार्क शातम इन तरुण या मार्क शातम कावाले मुझे तरुण या मार्क सो इक अंदर एम चेस्ट है तरुण या मार्कल इवीं साताले कदा वीट ऐवरेज कटेदार ऐक्चुअल मार्क शात एपड़ा टोटल मार्क्स कटी अब अड़ा मार्क्स की ओवराल डिवेडे अब कट्ट आसर वस्तु सो तरुण मार्क शात कटने सिक्सटी फाइव पर्सेज का वन फिफ्टी उ सो सिक्ट वन फिफ्टी की सिक्सटी फाइव पर्सेज अंत अना सिक्सटी फाइव इंटू फिफ्टी नई सैवी फाइव चपंडी नार्मल का सिक्सटी फाइव पर्सेंटे कटेद मुझे हड्रेड सिक्सटी फाइव इंद्रोमो थर्टी टू पाइंट फाइव सो चे नई सैवन पाइंट फाइव अलागे वन थर्टी थर्टी फाइव पर्सेज कड़ता वन थर्टी थर्टी फाइव पर्सेंट हड्रेड पर्सेज थर्टी फाइव उ मल्ल थर्टी त्री पर्सेज कटा एंत थ्री पाइंट फाइव थ्री पाइंट फाइव थ्री पाइंट फाइव अटे थ्री 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 नईन वन पाइंट फाइव अटे टेन पाइंट फाइव सो टेन पाइंट फाइव कल एंतना थर्टी सिक्स पाइंट फाइव एंड थर्टी सिक्स पाइंट फाइव सो चल फारटी सिक्स पाइंट फाइव नैक्स्ट वन ट्वेंटी फिफ्टी पर्सेंट कटे एंतना सिक्सटी मार्क्स एंत सिक्सटी हंड्रेड सी सैवन अटे सी सैवन सिक्सटी एट्टी पर्सेंट अटे फारटी एट अंड फारटी एट्टी पर्सेंट अटे थर्टी टू सो इवीं याडी थर्टी टू फारटी एटे एटी एटी फिफ्टी सैवी सैवन अटे ना वन फिफ्टी सैवन टू वन सैवन इप्ड रू कल नई सैवन पाइंट फाइव फारटी सिक्स पाइंट फाइव कल नयी एट वन फारटी फोर इकड़े सारी चूँ नई सैवन पाइंट फाइव इधते सैवन पाइंट फाइव इधे कल एट वन फारटी फोर अभी सो मैं एक्टा तब ना इक चूँ थर्टी फाइव फारटी फाइव पाइंट फाइवरा सो फारी फाइव पाइंट फाइव से वन फारटी थ्री ना वन फारी थ्री ने इंदा टू वन सैवन कल एंत थ्री सिक्सटी एंत थ्री सिक्सटी इक एन सबजेक्ट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स सबजेक्ट्स का बट्टी यावरेज का मैं एम चुस्को सिक्सो डिवेडी एंत सिक्सटी पर्सेज सो आसर एंत सिक्सटी पर्सेज नैक्स्ट एडु मंद विद्यार्थुर् फिजिस्ट साधन मार्क सरासर एंता डेसीमल तरह रूं अंकल वरको अना अंत इन एडर विद्यार्थुक फिजिस् मार्क्स कावाली मन दर फिजिस् मार्क्स चूँ इधो फिजिस् इध सरासर कदा नई एटी सी एटी एटी फाइव सिक्सटी फाइव फिफ्टी अंदर मौत यावरेज सरासर कटा अब नीक आंसर रहा ए सरासर में उ मुझे मार्क मार्च का अब मतमे कावास यावरेज कटगल सो इन चपंडी वन ट्वेंटी नई पर्सेज वन नाट तरह एटी वन ट्वेंटी पर्सेज वन ट्वेंटी एटी पर्सेज नई सिक्स सी आलरे एटी फोर चसान इप्ड एटी पर्सेज नई सिक्स एटी फाइव अंत नई सिक्स इंको सिक्स कल पाल वन नाट टू सिक्सटी फाइव पर्सेज का सैवी एटा अंत सिक्सटी पर्सेज अंटेन मैं सी टू वस्तम इंको फाइव पर्सेज वे सैवी एट फिफ्टी पर्सेज अंटेनमो सिक्सटी इन वे इप्ड वन कल वन नाट नई सिक्स रूम कल टू नाट फोर टू एटी एट टू एटी एट की सिक्स कल टू नई फोर थ्री एटी फोर थ्री एटी फोर की थ्री एटी सिक्स फोर एटी सिक्स फोर एटी सिक्स की इधंत एट कल फोर एटी सिक्स की फोर नई फोर फोर नई फोर की थ्री फिफ्टी फोर नई फोर फाइव फिफ्टी फोर 
సిక్స్ ట్వంటీ ఫోర్ అండ్ ఎంత వచ్చినా మ్యామ్ సిక్స్ ట్వంటీ ఫోర్ సిక్స్ ట్వంటీ ఫోరా ఏంటో కలిపితే ఎంత వచ్చేసింది ఓకే సిక్స్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇప్పుడు మన వాడు ఏమంటున్నాడు ఏడు మంది విద్యార్థుల యొక్క ఫిజిక్స్లో సాధించిన మార్కులు సరాసరి ఎంత అంటున్నాడు ఇక్కడ ఎంతమంది మొత్తం ఏడు మంది విద్యార్థులు ఫిజిక్స్ కాబట్టి ఎంతమంది మరి యావరేజ్ కట్టాలి కదా సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ సెవెన్తో డివైడ్ చేస్తాను అనుకోండి ఎన్ని సార్లు పోతుందిరా సెవెన్ సిక్స్టీ టూలో నాకు తెలిసి ఎయిట్ టైమ్స్ పోతుందమ్మా ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఇంకా ఎంత ఉందమ్మా సిక్స్టీ టూలో ఫిఫ్టీ సిక్స్ తెస్తే మళ్ళీ సిక్స్ ఉంది సిక్స్టీ ఫోర్లో మళ్ళీ నైన్ ఇంకెంత ఉంది వన్ ఉంది వన్లో సెవెన్ టెన్ పాయింట్ పెట్టడం వల్ల టెన్ అవుద్ది అంటే ఎన్ని సార్లు పోతుంది వన్ టైం పోతుంది ఇంకెంత ఉంది థర్టీ ఉంది థర్టీలో సెవెన్ ఎన్ని సార్లు పోతుందమ్మా ఫోర్ టైమ్స్ ట్వంటీ ఎయిట్ పోతే ఇంకా టూ ఉంటుంది అలా వెళ్ళిపోవచ్చు బట్ అడిగి అడిగాడు టూ డిసిమల్స్ వరకునే రెండు అంకెల వరకు తీసుకున్నాడు ఆన్సర్ ఎయిటీ నైన్ పాయింట్ వన్ ఫోర్ అంటే నేను ఏం చేశాను ఏడు మంది విద్యార్థులు ఫిజిక్స్లో సాధించిన మార్కులు సరాసరి కావాలన్నాడు కాబట్టి ముందు ఫిజిక్స్కి వెళ్ళి ప్రతి సబ్జెక్ట్ యొక్క మార్క్స్ తీసుకొచ్చాను ఎప్పుడైతే నీకు మార్క్స్ వచ్చేసాయో వాటిని అన్నింటినీ కలిపి సరాసరి కావాలంటే ఏం చేయాలి సమ్ ఆఫ్ ది టర్మ్స్ పై నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ వేయాలి సమ్ అంతా కలిపితే సిక్స్ ట్వంటీ ఫోర్ వచ్చింది నెంబర్స్ అన్ని సెవెన్ కాబట్టి సెవెన్ చేశాను ఆటోమేటిక్గా నెక్స్ట్ అన్ని సబ్జెక్టుల్లో అరవై శాతం కంటే ఎక్కువ సాధించిన విద్యార్థుల సంఖ్య అన్ని సబ్జెక్టుల్లో అరవై శాతం కంటే ఎక్కువ సాధించిన విద్యార్థుల సంఖ్య అన్నప్పుడు నువ్వు ఇక్కడ ఇచ్చిన క్వశ్చన్ అంతా దేనికి సంబంధించిన డేటా శాతాలకే కాబట్టి ఇబ్బంది ఏముండదు ముందు శాతాలు చూసుకో ఇది ఎంత నైంటీ పర్సెంట్ ఇది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మరి ఒక ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అంటే సిక్స్టీ దాటలేనట్టుగా ఇది అవసరం లే నెక్స్ట్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ ఎయిటీ అయ్యో ఒక సబ్జెక్ట్ ఫార్టీ వచ్చింది సో ఇది కూడా దాటలే నెక్స్ట్ నైంటీ సిక్స్టీ సెవెంటీ సెవెంటీ సెవెన్ నైంటీ సెవెంటీ ఇదంతా సిక్స్టీ పర్సెంట్కే పో అంటే ఒకడు నెక్స్ట్ ఎయిటీ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఎయిటీ ఎయిటీ సిక్స్టీ సిక్స్టీ ఇది ఒకడు రెండు ఎయిటీ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఎయిటీ ఫైవ్ నైంటీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఇది కాదు ఎందుకంటే ఫిఫ్టీ వచ్చింది కదా ఫార్టీ వచ్చింది కదా థర్టీ ఫైవ్ వచ్చింది ఫిఫ్టీ వచ్చింది అసలు కాదు అంటే ఎంతమంది వచ్చారు నాన్న ఇద్దరు వచ్చారు సో ఆన్సర్ టూ అండ్ నెక్స్ట్ ఏ సబ్జెక్ట్లో అత్యుత్తమైన సాధ శాతం సాధించబడింది అంటే ఇప్పుడు ఎక్కువ శాతం ఏ సబ్జెక్ట్లో వచ్చింది అన్నాడు అంటే ప్రతి ఒక్కరితోని కంపేర్ చేయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి ఫిఫ్టీ నైంటీ సిక్స్టీ సెవెంటీ ఎయిటీతో పోలిస్తే ఎవరు ఎక్కువ మ్యాథ్స్ సబ్జెక్టు ఆయుష్కి వచ్చింది సార్ ఈడు కూడా రిపీట్ అయ్యాడు అంటే ఫర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ అనుకుందాం నెక్స్ట్ ఎయిటీ ఎయిటీ ఫార్టీ ఎయిటీ సెవెంటీ అన్నిట్లోనే ఎవరికి ఎక్కువ వచ్చింది హండ్రెడ్ అంటే అది కూడా ఎవరు మ్యాథ్స్ అంటే మ్యాథ్స్ ఇద్దరు ఇద్దరు రెండు సబ్జెక్టులు వచ్చాడు ఇప్పుడు ఎన్నిటిలో కంపేస్తే మళ్ళీ నైంటీ మ్యాథ్స్ మూడు సబ్జెక్టులు సార్ హిస్టరీ వచ్చాడు కదా హిస్టరీ ఈ రెండు సబ్జెక్టులతో పోలిస్తే ఈ రెండు ఎక్కువే కదా అంటే ఆటోమేటిక్గా ఈ మూడు కలిపినా ఈ మూడు సబ్జెక్టులో ఈ ముగ్గురికి ఏమవుతుంది మ్యాథ్స్లోనే ఎక్కువ ఉంది నెక్స్ట్ ఈ అందరితో కంపేర్ చేస్తే ఎయిటీ ఎయిటీ రిపీట్ అయినా ఇంకో ఎయిటీ ఎక్కువ వచ్చింది సో మరి వీళ్ళిద్దరికి ఎయిటీలో వచ్చే కదా సార్ అంటే ఇంకో ఈడు గంట ఇక్కడ ఎక్కువ ఎయిట్ ఈడు గంట ఇక్కడ ఎక్కువ అంటే వీడిని రెండు సబ్జెక్టులు క్రాస్ చేసినప్పుడు మూడు సబ్జెక్ట్ సమానం వచ్చినా సరే ఈడే కదా ఎక్కువ అవుతాడు అంటే మొత్తం ఓవరాల్గా చూసినప్పుడు ఎవరు ఎక్కువ అయ్యి ఉన్నారు ఇప్పుడు మ్యాథ్స్ నెక్స్ట్ నేను ఇక్కడ ఎయిటీ ఫైవ్ నైంటీ కానీ ఇక్కడ ఎయిటీ నువ్వు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీనికంటే ఇది ఎక్కువ ఉండొచ్చు నాలుగు సబ్జెక్టులు తిన స్టాపరు ఒక సబ్జెక్టులో మాత్రం వీళ్ళిద్దరూ టాపర్స్ అయి ఉండొచ్చు మళ్ళీ నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్కి వస్తే చూడండి ఈ ఇక్కడ సిక్స్టీ ఫైవ్ అంటే తను ఎక్కువే ఎయిటీ ఫైవ్ అనేది పని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ మూడు సబ్జెక్టులో తిన టాప్గా ఉన్నాడు ఎయిటీ ఎయిటీ ఎయిటీతో సెవెంటీతో పోలిస్తే ఎయిటీ నైంటీ ఫైవ్ ఎయిటీ ఫైవ్ అనేది ఎక్కువ కానీ చూడండి సిక్స్టీ ఫార్టీ సెవెంటీ నైంటీ హండ్రెడ్ నైంటీ వీటితో కంపేర్ చేస్తే చాలా తేడా ఉంది కదా అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకా చూడండి మనం నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ వరకు పైకి ఉన్నాడు ఇక్కడ ఫిఫ్టీ తగ్గిపోయాడు కానీ ఇక్కడ ఎంత ఉంది ఇది సిక్స్టీ ఫైవ్ సో సెవెంటీ తొంత పోతే ఇది దట్టు ఇక్కడ మ్యాథ్స్కి ఎన్ని మార్క్స్కి పెడతాను నేను వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్కి పెడతాను ఎప్పుడైతే నువ్వు వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ పెడతావో ఆటోమేటిక్గా మార్క్స్ అనేవి ఎక్కువగా ఉంటాయి సో ఓవరాల్గా టేబుల్ చూస్తేనే మనకు అర్థమైంది ఏంటంటే హయ్యెస్ట్ యావరేజ్ ఎవరు శాతం ఎవరికి ఉందో అంటే మ్యాథ్స్కి ఉంది సో ఆటోమేటిక్గా ఆన్సర్ మ్యాథ్స్ లేదు సార్ నాకు డౌట్ బాగా ఎలా చేయాలి తెలియట్లేదు సార్ అనిపించింది అనుకోండి మీరు అప్పుడు ఏం చే
టూ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ వన్ టూ థౌజండ్ వన్ టూ థౌజండ్ టూ టూ థౌజండ్ టూ టూ అంటే ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇచ్చాడు గ్యాప్ ఎంత ఇచ్చాడు మా ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ గోధుమ బియ్యం జొన్న ఇతర ధాన్యాలు అంటే ఏదైతే ఉన్నాయో అవి అదర్స్ ఈ ఒక్కొక్క సంవత్సరం అలా ఉన్నది మొత్తం ఈ నైన్టీన్ నైంటీ ఎయిట్ నైంటీ నైన్లో ఇంత మొత్తం అది ఒక సంవత్సరం ఒక సంవత్సరం ఒక సంవత్సరం టోటల్గా ఫైవ్ ఇయర్స్కి ఇది గోధుమ తీ ఫైవ్ ఇయర్స్కి ఇది బియ్యం ఫైవ్ ఇయర్స్కి ఇది జొన్న ఫైవ్ ఇయర్స్కి ఇది ఇతర ధాన్యాలు ఫైవ్ ఇయర్స్కి ఇది సో దీన్ని బేస్ చేసుకుని అసలు క్వశ్చన్ ఎలా అడుగుతాడో ఇందాకే చెప్పాను కదమ్మా డేటాని ఎక్కువ అనాలిసిస్ చేయడం మంచి పద్ధతి కాదు గుచ్చిన క్వశ్చన్ పెట్టి మనం అనాలిసిస్ చేయాలి ఇక్కడ చూడండి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిది నుంచి తొంభై తొమ్మిది ఈడి ఫిక్స్ అయిపోయారు ఇంకా తొంభై తొమ్మిది ఎనిమిది నుంచి తొంభై తొమ్మిది నుంచి రెండు వేల రెండు టు రెండు వేల మూడు వరకు ఆయన మొత్తం ఉత్పత్తిలో గోధుమ శాతం ఎంత అంటే ఈ ఫైవ్ ఇయర్స్లో మొత్తం ఉత్పత్తిలో గోధుమ ఉత్పత్తి మొత్తం ఉత్పత్తి ఎంత ఉందమ్మా సెవెన్ నైన్ త్రీ టూ సెవెన్ నైన్ త్రీ టూ బై గోధుమలు ఎంత ఉంది త్రీ టూ ఎయిట్ జీరో పర్సంటేజ్లో చెప్పాలని ఇంటి ఏం చేయాలి హండ్రెడ్ చేయాలి సరే ఇంత పెద్ద దాన్ని చేయడం మనకు వల్ల కాదు కదా సార్ అంటే ఇక్కడ ఒక టెక్నిక్ చెప్తా మీకు ఏంటంటే నాన్న ఇది సెవెన్ నైన్ త్రీ టూ అంటే ఏడు వేల తొమ్మిది వందల ముప్పై రెండు ఉంది కదా అది ఆల్మోస్ట్ రౌండ్ ఫిగర్ చేశాను అనుకోండి ఎంత అవుద్ది ఎనిమిది వేలు అవుతుంది ఎంత అవుతుంది నాన్న ఎనిమిది వేలు అవుతుంది ఇప్పుడు నేను పైన దాన్ని కింద ఉన్న దాన్ని ఏం చేశాను నాన్న పెంచాను కదా కింద ఉన్న దాన్ని పెంచాను కదా అందువల్ల వచ్చిన ఆన్సర్ కంటే ఆన్సర్ కూడా కొంచెం పెద్దదే ఉంటుంది వచ్చిన ఆన్సర్ కంటే ఆన్సర్ కూడా పెద్దగా ఉంటుంది ఎందుకంటే యాక్చువల్లీ ఎనిమిది వేలు చేసేసాను యాక్చువల్ ఎంత ఉండాలి ఇది సెవెన్ నైన్ త్రీ టూ అంటే ఏం చేశాను పెంచాను ఇలా పెంచడం వల్ల కింద డినామినేటర్ పెరిగింది అనుకోండి ఆన్సర్ వేలు తగ్గుతుంది అందువల్ల ఒరిజినల్ ఆన్సర్ ఏంటి ఖచ్చితంగా వచ్చిన ఆన్సర్ కంటే ఎక్కువ ఉండాలి అదొక పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకో ఎందుకు సార్ అలా చేశారంటే చూడు త్రీ టూ ఎయిట్ జీరో బై ఎయిట్ థౌజండ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ చేసా అనుకో జీరో 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 ఇప్పుడు ఎయిట్ థర్టీ టూ లైన్ సరిపోతుంది అన్న ఫోర్ టైమ్స్ వన్ లైన్ సరిపోద్ది వన్ టైమ్ సో ఎంత వచ్చింది ఫార్టీ వన్ ఫార్టీ వన్ కాదు ఆన్సర్ ఖచ్చితంగా ఫార్టీ వన్కే ఏంటి ఎక్కువ ఉండాలి ఇక్కడ ఫార్టీ వన్ కంటే ఎక్కువ ఉన్నది ఏంటి ఫార్టీ వన్ పాయింట్ త్రీ సార్ ఇది రెండు కూడా ఎక్కువ ఉన్నాయి కదా సార్ అంటే అంత దూరంగా వచ్చేలా అయితే ఇంత షార్ట్కట్ చెప్పం కదమ్మా డినామినేటర్లో నువ్వు మార్చింది మహా అయితే సిక్స్టీ ఎయిట్ అంటే జీరో పాయింట్ జీరో జీరో సిక్స్టీ ఎయిట్ అంటే అసలు నెగ్ నెగ్లిజిబుల్ వేరియా అంత తగ్గింది కాబట్టి దాని దగ్గరలో ఏదైతే ఉందో ఆన్సర్ పెట్టేసుకోవచ్చు ఇది ఫార్టీ వన్ ఇది ఫార్టీ త్రీ ఇది ఫార్టీ టూ మరి దగ్గరలో ఉన్నది ఏంటి ఫార్టీ వన్కి ఇదే కాబట్టి ఇది ఆన్సర్ ఓకే నెక్స్ట్ రెండు వేల రెండు రెండు వేల మూడు సంవత్సరంలో ఉత్పత్తి అయిన గోధుమ అంతకు ముందు సంవత్సరంలో ఉత్పత్తి అయిన గోధుమకి ఎంత శాతం ఎక్కువ అన్నాడు యాక్చువల్లీ మనం ఒకసారి టేబుల్ దగ్గర వెళ్ళాం అనుకోండి ఇక్కడ చూడమ్మా రెండు వేల రెండు మూడు సంవత్సరంలో ఉత్పత్తి అయిన గోధుమ అంత ముందు సంవత్సరం అంటే ఇది గోధుమ ముందు ఎంత ఉంది సిక్స్ ఎయిటీ ఈ ప్రజెంట్ ఎంత ఎయిట్ సిక్స్టీ ఎంత ఎక్కువ వచ్చిందమ్మా వన్ ఎయిటీ దీంతో కంపేర్ చేయాలి సిక్స్ ఎయిటీతో కంపేర్ చేయాలి సో కంపేర్ చేస్తాను అనుకోండి ఎంత అవుద్దమ్మా చూడు వన్ ఎయిటీ బై సిక్స్ ఎయిటీ ఇంటూ హండ్రెడ్ సో ఇంకో ఈ జీరో ఈ జీరో పోయిందిరా ఇందులో ఏం పోతుందిరా అంటే నైన్ టైమ్స్ ఇందులో ఏమో థర్టీ ఫోర్ టైమ్స్ ఇందులో సెవెంటీన్ టైమ్స్ ఇందులో ఫిఫ్టీ టైమ్స్ సో చేస్తే ఫోర్ ఫిఫ్టీ బై సెవెంటీన్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ బై సెవెంటీన్ నాన్న ఫోర్ ఫిఫ్టీ బై సెవెంటీన్ అంటే సెవెంటీన్ ఫార్టీ ఫైవ్లో ఎన్నిసార్లు పోతారు అంటే టూ టైమ్స్ పోద్ది థర్టీ ఫోర్ ఇంకెంత ఉందమ్మా వన్ వన్ లెవెన్ ఉంది పక్కన జీరోస్ అంటే లెవెన్ వన్ 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 జీరో సెవెంటీన్ని థర్టీ ఫోర్ సిక్స్టీ ఎయిట్ ఇంకా చేస్తే ఎయిటీ ఫైవ్ ఇంకోసారి చేస్తే వన్ నాట్ టూ వన్ నాట్ టూ వరకు పోతుంది అంటే సిక్స్ టైమ్స్ ఇంకెంత ఉందమ్మా ఎంత ఉంది పక్కన సున్న పాయింట్ పడితే ఎనభై ఎనభైలో సిక్స్టీ ఎయిట్ టైమ్స్ అంటే ఫోర్ టైమ్స్ చూడండి ట్వంటీ సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ సో ఇలా చేస్తాం అండ్ నెక్స్ట్ ఇతర ధాన్యాల్లో ఉత్పత్తిలో పెరుగుదల ఏ సంవత్సరం కనిష్టంగా ఉంది అని అనుకోండి మీరు అంటే ఒకసారి టేబుల్ దగ్గర రావాలి ఇక్కడ ఇతర ధాన్యాలు అంటే ఇవి ఫస్ట్ ఎంత ఉందమ్మా త్రీ ఫిఫ్టీ ఎంత పెరిగింది ఫిఫ్టీ పెరిగింది తర్వాత ఎంత ఉంది ఫోర్ హండ్రెడ్ ఎంత పెరిగింది ట్వంటీ పెరిగింది తర్వాత ఎంత ఉంది ఫోర్ ట్వంటీ ఫార్టీ పెరిగింది తర్వాత ఎంత ఉంది ఫార్టీ పెరిగింది సో రూల్ ప్రకారం కంపేర్ చేస్తే త్రీ ఫిఫ్టీ కంటే ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ బాగా పెరిగినట్టు ఫ
ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ ఎంత పెరిగింది అంటారు వెయ్యి పెరిగింది అంటారు ఇక్కడ ఎంత పెరిగింది అంటారు పన్నెండు వందలు పెరిగింది అంటారు సో రూల్ ప్రకారం ఏది ఎక్కువ బాగా పెరిగింది అంటే ఇది బాగా పెరిగింది ఇదేమో బాగా పెరగలేదు అమ్మే ఇక్కడేమో వెయ్యి పెరిగింది ఇక్కడ ఏం పెరగలేదు అంటారు కానీ యాక్చువల్లీ రూల్ ప్రకారం ఇక్కడే బాగా పెరిగినట్టు ఎందుకు సార్ అంటే వెయ్యి నుంచి ఎంత రెండు వేలు అయిందంటే ఎంత పెరిగినట్టు వెయ్యి పెరిగినట్టు అంటే ఎంత పర్సంటేజ్ పెరిగినట్టు నాన్న హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ పెరిగిపోయింది కానీ రెండు వేల నుంచి పన్నెండు వందలు అంటే ఎంత పెరిగినట్టు ఓన్లీ సిక్స్టీ పర్సెంటే పెరిగినట్టు సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎక్కువ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఎక్కువ సిక్ హండ్రెడ్ పర్సెంటే ఎక్కువ అంటే ఏది పెరిగినట్టు హండ్రెడ్ ఇక్కడ థౌజండ్ అనే నెంబరే ఇంపార్టెంట్ ట్వల్వ్ హండ్రెడ్ అనే నెంబర్ కాదు మరి ఎందుకు సార్ ఇక్కడ మీరు ఇలా ఇలా చెప్పేస్తారు సార్ అంటే అలా కంపేర్ చేసి పర్సెంటేజ్ చేస్తేనే మనకి త్రీ ఫిఫ్టీతో పోలిస్తే ఫిఫ్టీ ఎక్కువ బట్ ఫోర్ హండ్రెడ్తో పోలిస్తే ట్వంటీ చాలా తక్కువ మరి ఫోర్ ట్వంటీతో పోలిస్తే ఫార్టీ దీనికంటే కష్ట కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది దీంతో పోలిస్తే కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది నెంబర్ పరంగా ఇక్కడ దొరికే సమయంలో సరిపోయింది బట్ యాక్చువల్ అయితే మీరు పర్సంటేజ్ చేసే చేయాలి ఇదండి మనం ఏది మన టేబుల్ టాబ్లెట్స్లో మనం చేసే మోడల్స్ మెయిన్గా ఇన్ని మోడల్స్ మీకు ఎగ్జామ్ మోడల్స్ అని కాదు ఎన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ అయితే చేస్తే మీకు అంత వాల్యూ ఉంటుందని మనం పేపర్ మీద చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది అది ఇవి బోర్డు మీద రాయాలంటే ఒక టేబుల్ వేయడానికి బోర్డు సరిపోతుంది మరి తర్వాత క్వశ్చన్ రాయాలంటే ఎక్కడ వెతుక్కుంటాం ముందు పేజీ బోర్డు చేరపడాను కదా అందుకని చెప్తున్నాను బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇప్పుడున్న ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ అయినా సరే డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ లేకుండా ఒక పేపర్ రెడీ అవ్వదు ఓకే ఈ లెక్క మీరు హోంవర్క్ చేద్దరు కానీ ఒకసారి చూడమా రెండు వేల ఒకటి నుంచి రెండు వేల ఐదు వరకు ఉన్న అవసరాలపై ఖర్చులు పెట్టి ఇవ్వబడింది దాని ఆధారంతో నైన్ నుంచి థర్టీన్ వరకు గల ప్రశ్నలు ఇవ్వండి ఇంకా మా ఆ అవసరాలన్నీ ఇలా ఉన్నాయి ఆహారం ఇంటి అద్దె దుస్తులు విద్యాసు విద్య ఓకే పాదులు పెట్టుకుని నోట్ చేసుకోండి రెండు వేల ఒకటి నుంచి రెండు వేల మొత్తం వరకు ఈ టేబుల్ సో టేబుల్ నోట్ చేసుకున్న తర్వాత అప్పుడు క్వశ్చన్స్ చూడండి ఐదు సంవత్సరాలు అయిన మొత్తం ఖర్చుతో పనిగణితే ఇంటి అద్దె ఎంత శాపం అంటే మొత్తం ఖర్చు అంతా చూడండి ఇక్కడ ఉంది ఇంటి అద్దె ఎక్కడ ఉందమ్మా ఇక్కడ ఉంది సో కంపేర్ చేయండి ఐదు సంవత్సరాలు కలిపి అన్నట్టు కాబట్టి ఇక్కడ ఉంది దీన్ని వన్ జీరో టూ జీబీ వన్ జీరో సో సరిగ్గా ఆలోచిస్తే వన్ జీరో టూ జీరో వన్ జీరో టూ ఫైవ్ అంటే రెండు సేమే టెన్ పర్సెంటేజ్ సో ఆన్సర్ ఎక్కడ ఉంది టెన్ పర్సెంట్ పేటీస్ వచ్చి అలా ప్రతీదీ అబ్జర్వ్ చేసి ఇక్కడ ఉన్న క్వశ్చన్స్ అన్నిటికి ఆన్సర్ చేయండి సో ఇదండి టాబ్లేషన్లో అడిగే క్వశ్చన్స్ ఈ విధంగా ఉంటాయి సో టాబ్లేషన్ బాగా చెప్పుకున్నాం అనుకుంటున్నాం సో వీడియో చూస్తున్నందుకు అందరికీ షేర్ చేస్తున్నందుకు చాలా చాలా థ్యాంక్